ఆత్మీయులైన ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మురళి మనోహర్ ఆయుర్వేద సంహిత ఈ కార్యక్రమానికి మీకందరికీ స్వాగతం ఈ కార్యక్రమంలో ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని ప్రాచీన ఆయుర్వేద రహస్యాలని తెలుసుకోబోతున్నారు ఆకలింపు చేసుకొని ఆచరిస్తే ఈ అంశాలు మీ మొత్తం జీవితాన్ని అనూహ్యంగా మార్చేస్తాయి సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యాన్ని తిరిగి పొందేలా చేస్తాయి మూత్ర విసర్జన్ బర్నింగ్ యూరినేషన్ దీని గురించి సమగ్రంగా తెలుసుకుందాం మూత్రాన్ని తయారు చేసే మూత్రాన్ని నిల్వ చేసే మూత్రాన్ని బహిర్గతపరిచేటటువంటి యంత్రాంగాన్ని కలిపి మూత్ర మార్గంగా అంటే యూరినరీ ట్రాక్ట్గా మనం చెప్పొచ్చు మూత్రపిండాలు అంటే కిడ్నీలు మూత్ర నాళికలు అంటే యూరిటస్ మూత్రాశయం అంటే బ్లాడర్ మూత్ర విసర్జన నాళం అంటే యురత్ర వీటి సముదాయమే మూత్ర వ్యవస్థ అంటే మూత్ర మార్గం దీనికి సోకేటటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ని యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటాం సంక్షిప్తంగా యుటిఐ అంటే యు అంటే యూరినరీ టీ అంటే ట్రాక్ట్ ఐ అంటే ఇన్ఫెక్షన్ సరే ఈ యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే అసలు ముందు ఈ మూత్ర వ్యవస్థ తాలూకు శరీర రచన శరీర క్రియ ఇదంతా తెలుసుకోవాలి మూత్రపిండాలు రక్తాన్ని వడపోస్తాయి ఇది మనం చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం గుండె నుంచి బయటకు వచ్చేటటువంటి రక్తంలో పావు వంతు రక్తం కిడ్నీల ద్వారా వెళ్తుంది ఇలాగ వెళ్ళేటప్పుడు వడపోత కార్యక్రమం అనేది జరుగుతుంది ఫిల్టరేషన్ జరుగుతుంది ఎక్కువగా ఉండేటటువంటి ఖనిజాలు కానీ చక్కెర కానీ జీవ రసాయనాలు కానీ అన్నీ కూడా ఈ వడపోతకి గురవుతాయి శరీరంలో ఎక్కువ భాగం రక్తం కిడ్నీల ద్వారా వెళ్తుంది కాబట్టి రక్త ప్రవాహం వల్ల కలిగేటటువంటి ఒత్తిడిని కిడ్నీలు పసి కడతాయి అంటే మూత్రపిండాలు రక్తపోటుని సైతం నియంత్రిస్తూ ఉంటాయి రక్తపోటుని సంస్థితిలో ఉంచడానికి మూత్రపిండాలు ఎప్పుడు కూడా నీటిని అలాగే ఇతర పదార్థాలని ఎక్కువగా బహిర్గతపరుస్తూ ఉంటాయి ఇలాగే బహిర్గతపరచడం కానీ లేకపోతే నియంత్రించడం కానీ చేస్తూ ఉంటాయి రక్త లోపల ఉండేటటువంటి జీవ రసాయన వ్యర్థాలు కానీ లేదా శరీరానికి అవసరం లేని ఇతర పదార్థాలను కానీ ఈ కిడ్నీలు మూత్రం కింద తయారు చేస్తాయి ఇది కిడ్నీలకి ఇరుపక్కలా ఉండేటటువంటి యూరేటస్ అనేటటువంటి నాళికల ద్వారా మూత్రాశయం అంటే బ్లాడర్ లోపలికి ప్రవేశిస్తుంది ఈ మూత్రం అనేది అక్కడ కొంచెంసేపు నిలవ ఉంటుంది ఉండి అది ఆ మూత్రం అనేది తగిన మొత్తాన్ని చేరుకోగానే మూత్ర నాళం అంటే యురత్ర ద్వారా ఈ మూత్రం అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది మూత్ర విసర్జన చేసేటప్పుడు మూత్రాశయపు కండరాలు ఈ మూత్రాన్ని ఒత్తిడితో బయటికి పంపించడానికి సహకరిస్తాయి పురుషుల్లో మూత్రనాళం పురుషాంగం ద్వారా బయటికి ప్రయాణిస్తుంది మహిళలనేమో ఈ వెజైన అంటే యోని లోపలే తెరుచుకుంటుంది కిడ్నీల నుంచి తయారయ్యేటటువంటి మూత్రం ఎప్పుడు కూడా నిరంతరం మూత్రాశయంలోకి వచ్చి చేరుతున్నప్పటికీ కూడా అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే మూత్ర విసర్జన జరుగుతుంది ఇలాగ అవసరమైనప్పుడే మూత్ర విసర్జన జరగటానికి కారణం ఏమిటి అంటే మూత్రనాళాన్ని స్పింక్టర్ అనే ఒత్తులాకారపు కండాలు పట్టుంచుతాయి ఇది మూత్రనాళాన్ని సడలించినప్పుడు మూత్రం బయటకు వచ్చేస్తుంది మామూలు సందర్భాల్లో మూత్రం బ్యాక్టీరియా ఇలాంటి సూక్ష్మ జీవుల రహితంగా ఉంటుంది అంటే స్టెరైల్గా ఉంటుంది మూత్రంలో ఉండేటటువంటి గ్లూకోజ్ వల్ల కానీ లేదా ఇతర ఖనిజాల వల్ల కానీ బ్యాక్టీరియా ఆకర్షితమైనటువంటి అవకాశం ఉంది అయితే ఇలా ఉన్నప్పటికీ అలాగా జరగకుండా ఉండటానికి చాలా అంశాలు దోహదపడుతూ ఉంటాయి ఎలాంటివి అంటే ఒకటి వీటిలలో స్పింక్టర్ కండ్రాలు ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాయి ఇవి స్థిరంగా ఈ మూత్ర మార్గాన్ని మూసి ఉంచుతాయి ఇలా ఉంచడం వల్ల బ్యాక్టీరియా మూత్ర మార్గం అంటే మియేటస్ ద్వారా ఎగుక్కి ప్రయాణించలేవు ఇదొకటి ఇక రెండో విధానం ఏంటంటే ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఇది మూత్రనాడపు పొడవు మూత్రనాడం పొడవుగా ఉంటుంది 
ఉండటం వల్ల బ్యాక్టీరియా ప్రయాణానికి జాప్యం జరుగుతుంది అయితే మహిళల్లో మగవాళ్ళ కంటే ఈ మూత్రాణం తక్కువ పడి ఉంటుంది కాబట్టి మహిళలకి మగవాళ్ళతో పోలిస్తే ఎక్కువగా మూత్ర మార్గానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ బాధిస్తూ ఉంటాయి ఇక మూడవ సురక్షితమైనటువంటి విధానం ఏంటంటే జననేంద్రియ పరిశుభ్రత మూత్ర విజ్జించిన తర్వాత జననేంద్రియాలని శుభ్రపరచుకోవటం అనేది మామూలుగా జంతుజాలాల్లో చూస్తే కూడా మనం గమనిస్తూ ఉంటాం ఇలాగ శుభ్రపరచుకోవటం వల్ల చుట్టుపక్కల చేరినటువంటి బ్యాక్టీరియా బయటకు వెళ్ళిపోతాయి అలాగే మూత్ర విసర్జన చేసిన ప్రతిసారి కూడా పూర్తిగా మూత్రాన్ని బహిర్గతపరిచేటువంటి అలవాటు చేసుకోవటం కూడా అవసరం కొన్ని మతాలలో కూడా ఇది ఉంటుంది ఇలాగ మూత్రాన్ని పూర్తిగా బయటికి వెళ్ళిపోయేలా చేసేటటువంటి అలవాటు వల్ల మూత్రాశయంలో బ్యాక్టీరియా సంచితం అవ్వకుండా ఉంటాయి ఇక నాలుగో అంశం మూత్రాశయంలో ఉండేటటువంటి అంతర్గత అమరిక ఇది కూడా ఇన్ఫెక్షన్స్ని కట్టడి చేస్తుంది ఉదాహరణకు మూత్ర నాడికలు అంటే యురేటర్స్ మూత్రాశయపు గోడల్లో ఆపులకి తెరుచుకునే చోట మూత్రం వ్యతిరేక దిశలో ప్రయాణించకుండా ఉండటానికి రెండు కండర్ నిర్మిత వాల్వులు అమరు ఉంటాయి అంటే తలుపులాగా యూని డైరెక్షన్గా ఉంటాయి ఇవి మూత్రాశయంలోనికి చేరినటువంటి బ్యాక్టీరియాని ఎగోకి అంటే మూత్రపిండాల్లోకి వెళ్ళనివ్వకుండా నిరోధిస్తూ ఉంటాయి సరే మరి ఈ యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఎందుకు వస్తుంది కారణాలు ఏమిటి ఇది తెలుసుకుందాం సాధారణంగా యూటీఐలు అనేవి బ్యాక్టీరియా వైరస్ అరుదుగా ఫంగై ఇంకా ఇతర పరాణ జీవుల వల్ల వస్తూ ఉంటాయి ఎక్కువగా మాత్రం బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్సే అంటే బ్యాక్టీరియా కారణంగానే వస్తాయి ఇంతకు ముందే మనం అనుకున్నట్లుగా మగవాళ్ళలో కంటే మహిళల్లో యూటీఐలు అంటే యూనరిటాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే మూత్ర మార్గానికి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఒకటి అనేది ఎక్కువగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇంకా స్పష్టంగా చెప్పాలంటే ప్రతి ఐదుగురు మహిళల్లో కనీసం ఒకళ్ళు తమ జీవితకాలంలో ఒక్కసారన్నా ఈ యూటీఐ అంటే యూనరిటాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ బారిన పడి తీరతారు ఒకసారి వచ్చిందనుకోండి చాలామందిలో ఇక మళ్ళీ మళ్ళీ ఇది తిరగబెడుతూ ఉంటుంది అలాగే సంతాన నిరోధక సాధనంగా డయాఫ్రమ్ను వాడుతూ ఉంటారు కొంతమంది మహిళలు ఇలా డయాఫ్రమ్ను వాడే మహిళల్లో యూటీఐలు ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అలాగే రజో నివృత్తి అంటే మెనోపాజ్ దశకి చేరుకున్నటువంటి మహిళల్లో ఈస్ట్రోజన్ తగ్గుతుంది ఇలా తగ్గటం వల్ల ఈ వెజైన అంటే యోని గోడలు మూత్రాశయ ఈ ఈ వెజైనాల గోడలు అలాగే మూత్రాశయపు అడుగు భాగం అలాగే మూత్రనాళ ప్రవేశ ద్వారం ఇవన్నీ పలచగా తయారవుతాయి తయారై యూటీఐల్కి ఆస్కారం అనేది ఏర్పడుతుంది యూనిటాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్కి అవకాశం ఏర్పడుతుంది ఇక మరొక విషయం మగవాళ్ళల్లో యాభై ఏళ్ళు నిండిన తర్వాత దీని ఉనికి కనిపిస్తూ ఉంటుంది వీళ్ళలో వయస్సు పెరిగే కొద్దీ ప్రోస్టేట్ గ్రంథి పెరుగుతుంది ఇలాగ ఏజీ పెరిగే కొద్దీ పెరిగేటటువంటి ప్రోస్టేట్ గ్రంథి అనేది యూనరిటాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్కి మేల్స్లో ఒక పరోక్ష కారణం అలాగే మరొక కారణం కిడ్నీల్లో రాళ్ళు తయారవటం అలాగే మూత్రనాళ మార్గం ఇరుగ్గా తయారవటం అలాగే వ్యాధి నిరోధక శక్తి తగ్గటం వెన్నుకి నేరుగా దెబ్బ తగ్గటం మధుమేహం ఇలాంటివి ఈ యూటీఐల్కి పరోక్ష కారణాల కింద ఉంటూ ఉంటాయి మూత్రాన్ని బయటకు పంపించడం కోసం కెథటర్లన్నీ కొంతమంది అమర్చుకుంటూ ఉంటారు ఇలాగే కెథటర్స్ని అమర్చుకున్న వాళ్ళలో కూడా మూత్రనాళం ఒరుసుకుపోతుంది ఒరుసుకుపోవటం వల్ల కానీ లేకపోతే సరైన పద్ధతిలో ఈ కెథటర్ని అమర్చుకోకపోవటం వల్ల కానీ ఇన్ఫెక్షన్కి ఆస్కారం ఏర్పడుతుంది దీంతో యూనరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది ఇక కొన్ని సందర్భాలలో సూక్ష్మ క్రిముల వల్ల కూడా వస్తుంది ఇక ఇంకా కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ సూక్ష్మ క్రిములు కాకుండా ఇతర కారణాల వల్ల కూడా వస్తుంది ముందుగా మూత్ర మార్గం రేగుతుంది తర్వాత ఇన్ఫెక్షన్స్కి ఆస్కారం ఏర్పడుతుంది ఇలా ముందు మూత్ర మార్గం రేగి తర్వాత ఇన్ఫెక్షన్స్ రావటం అనే దానికి ఉదాహరణ ఏమిటి అంటే మసాలాలు ఎక్కువగా వాడటం ఆల్కహాల్ ఎక్కువ తీసుకోవటం కాఫీని ఎక్కువ తాగటం ఇలాంటి వాటి వల్ల మూత్ర విసర్జనలో మంట వచ్చేటట్టు అవకాశం ఉంటుంది అలాగే కొన్ని రకాల సబ్బులు కానీ పౌడర్లు కానీ వీటి వల్ల కూడా యూనరిటాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది ఎందుకంటే వాటిలో కలిపే రసాయన పదార్థాలు ఇరిటెంట్స్ కింద పనిచేస్తాయి మూత్ర మార్గాన్ని ఇవి ఇరిటేట్ చేస్తాయి దీంతో మూత్రాలలో మంట వస్తుంది ఆ తర్వాత ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది ఇక మరొక ముఖ్యమైన కారణం నైలాన్తో తయారైనటువంటి లోదుస్తులు వాడటం ఇలా వాడటం వల్ల కొంతమందికి ఈ మూత్ర విసర్జన సమయంలో మంటగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది సరే ఇది యూర్నరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ యూటీఐ అన్నాం కదా ఈ ఇన్ఫెక్షన్ ఎలా మొదలవుతుంది దీని సంప్రాప్తి ఏమిటి విధి విధానం ఏమిటి ఇది తెలుసుకుందాం మూత్ర మార్గం ద్వివిధ మార్గాల ద్వారా వ్యాధిగ్రస్తం అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది 
శరీరం లోపల ఉండేటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ రక్తం ద్వారా కిడ్నీలకు చేరి అక్కడి నుంచి కిందకు ప్రయాణించడం మొదటి మార్గం బయటికి తెరుచుకునేటటువంటి మూత్ర మార్గం ద్వారా మూత్రాశయం లోపలికి అక్కడి నుంచి ఎగువకి ప్రయాణించడం రెండో మార్గం అంటే శరీరంలోనే ఇన్ఫెక్షన్ ఉండి కిడ్నీని చేరి అది ఇన్ఫెక్ట్ అంటే యూనరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ కలిగించడం మొదటి మార్గం అయితే బయట నుంచి ప్రవేశించడం ఇన్ఫెక్షన్ అనేది రెండో మార్గం మొదటి విధానం సాధారణంగా చిన్నపిల్లల్లో ఎక్కువగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది వీళ్ళలో కిడ్నీల ఫిల్టర్లు పూర్తి స్థాయిలో డెవలప్ అవ్వ అభివృద్ధి చెందవు కాబట్టి రక్తం లోపల ఉండేటువంటి సూక్ష్మ క్రిములో కొద్దో గొప్ప కిడ్నీ లోపలికి ప్రవేశిస్తాయి ఇక పెద్ద పిల్లల్లో అలాగే పెద్దవాళ్ళలో సాధారణంగా ఇన్ఫెక్షన్ రెండో మార్గం ద్వారా అంటే దిగువ నుంచి ఎగువకి మూత్ర వ్యవస్థ లోపలికి ప్రవేశిస్తూ ఉంటుంది డైపర్లని గోచీలని ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం చిన్నపిల్లలకి ఇలాగా వాడుతున్నప్పుడు చిన్నపిల్లల్లో బ్యాక్టీరియాతో కూడినటువంటి మలం మూత్రనాళం అంటే ఈ మియేటస్కు అంటుకుంటుంది ఇన్ఫెక్షన్ని వ్యాప్తి చేస్తుంది మగపిల్లల కంటే ఆడపిల్లల్లో ఈ తరహా సమస్య మనకి ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది మగపిల్లల్లో కూడా సుంతి అని ఉంటుంది అంటే సర్కం సెషన్ ఇవి చేయించుకొని పిల్లల్లో ఇది ఎక్కువగా కనిపించే అవకాశం ఉంటుంది జననాంగం పూర్వచర్మం కింద బ్యాక్టీరియా చేరతాయి చేరి అది ఇన్ఫెక్షన్కి ఆస్కారం కలిగిస్తుంది అందుకే స్నానం చేసేటప్పుడు పిల్లలకి ఆ పూర్వచర్మాన్ని వెనక్కి తీసి శుభ్రం చేసుకోవటం అనేది నేర్పాలి ఒకవేళ సుంతి చేయించుకొని పిల్లలైతే మల విసిజన తర్వాత వెనక నుంచి ముందు వైపుకి శుభ్రపరచుకునేటటువంటి అలవాటు కొంతమందికి ఉంటుంది ఇలాంటి వాళ్ళలో బ్యాక్టీరియా తేలిగ్గా మూత్ర వ్యవస్థ లోపలికి ప్రవేశిస్తాయి సరిగ్గా టాయిలెట్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వని ఆడపిల్లల్లో అందుకే ఈ సమస్య ఇలా ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇక శృంగార జీవితాన్ని గడిపేటటువంటి యువతుల్లో సంభోగ సమయంలో జనించేటటువంటి ఒరిపిడి వల్ల మూత్రనాళ ద్వారం నలుగుతుంది ఇన్ఫెక్షన్కి ఆస్కారం ఏర్పడుతుంది ఇవన్నీ యూనరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్కి కారణాలు అయితే యూటీఐలు మూత్ర వ్యవస్థలో ఎక్కడ కనిపిస్తాయి ఇది తెలుసుకోవటం చాలా అవసరం బ్యాక్టీరియా ప్రవేశం జరిగిన భాగానికి ఎంత ఎక్కువ దూరం ఉంటే ఇన్ఫెక్షన్ అంత తక్కువగా కనిపిస్తుంది ఉదాహరణకు యురెత్రైటిస్ అని వస్తుంది యురెత్రైటిస్ అనేది మూత్రనాళ ప్రవేశ ద్వారానికి సోకే ఇన్ఫెక్షన్ సాధారణంగా లైంగిక వ్యాధులకు కానివ్వటువంటి సూక్ష్మ క్రిముల వల్ల కానీ లేదా మలంలో ఉండేటటువంటి సూక్ష్మ క్రిముల వల్ల కానీ ఇది వస్తూ ఉంటుంది ఇక రెండు సిస్టైటిస్ సిస్టైటిస్ అంటే మూత్రాశయం అంటే బ్లాడర్కి సోకే ఇన్ఫెక్షన్ యూటీఐలో ఇది అతి సాధారణ రకం మూత్ర విసర్జన అసంపూర్ణంగా జరిగేటట్టు సందర్భాల్లో ఇది వచ్చేటట్టు అవకాశం ఉంటుంది నిర్మాణపరమైనటువంటి లోపాల నుంచి వివిధ రకాల అలవాట్ల వరకు అనేక రకాల కారణాలు ఈ అసంపూర్ణ మూత్ర విసర్జనకి కారణమవుతూ ఉంటాయి ఉదాహరణకి కొంతమందిలో మూత్ర నాడికలు అలాగే మూత్రనాళం మూత్రాశయం లోపలికి తెరుచుకునే చోట అదనంగా కొన్ని వాళ్ళు ఉంటాయి ఇవి మూత్ర విసర్జనని పూర్తిగా జరగనివ్వకుండా అడ్డుకుంటూ ఉంటాయి దీంతో ఇన్ఫెక్షన్కి అవకాశం ఏర్పడుతుంది సిస్టైటిస్ వస్తుంది ఇక మరొక రకం యురిటరైటిస్ యురిటరైటిస్ అనేది ఏమిటి అంటే కిడ్నీల నుంచి మూత్రాశయానికి ప్రయాణించే నాడికలకు సోకేటటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ ఇది కిడ్నీల నుంచి ఇన్ఫెక్షన్ కిందకి ప్రయాణించినప్పుడు కానీ లేదా మూత్రాశయం లోపలికి ప్రవేశించినటువంటి మూత్రం తిరిగి మూత్ర నాడికల్లోకి ఎగిసినప్పుడు కానీ అంటే రిఫ్లెక్స్ ఉన్నప్పుడు కానీ కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇక తర్వాత రకం పైలో నెఫ్రైటిస్ ఇదేమిటి అంటే కిడ్నీలకు సోకే ఇన్ఫెక్షన్ ఇది శరీరం లోపల ఉండేటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ రక్తం ద్వారా కిడ్నీలకి చేరినప్పుడు కానీ లేదా మూత్రాశయం లోపలికి చేరినటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ మూత్రం ద్వారా ఎగువకి పోటేసినప్పుడు కానీ కనిపిస్తూ ఉంటుంది పైలో నెఫ్రైటిస్ అనేది ఇవన్నీ కూడా యూటీఐలే సరే మరి ఈ యూటీఐని ఎలా గుర్తుపట్టాలి లక్షణాలు ఏమిటి వీడిని తెలుసుకుందాం యూటీఐ లక్షణాలు వయసును బట్టి వ్యాధి కేంద్రీకృతమైనటువంటి భాగాన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటాయి ఉదాహరణకు మూత్రం పోసుకున్నప్పటికీ మళ్ళీ మళ్ళీ మూత్ర విసర్జన చేయాలనిపించడం అనేది ఈ తరహా వ్యాధుల ప్రధాన లక్షణం ఒకసారి యూరినేట్ చేస్తారు లోపల మిగిలిందేమో అనిపిస్తుంది మళ్ళీ పోసుకోవాలనిపిస్తుంది అలాగే మూత్రంలో మంట ఉంటుంది కొద్ది మొత్తాల్లో మూత్రం అనేది వస్తూ ఉంటుంది చాలా కొద్ది మొత్తాలలో యూరిన్ అనేది బయటకు వస్తూ ఉంటుంది స్మాల్ క్వాంటిటీ ఇవి ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణాలుగా ఉంటాయి ఇక ఇతర లక్షణాలు కూడా ఉంటాయి ఇతర లక్షణాలు వ్యాధికి లోనైనటువంటి భాగాన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటాయి ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నామే రకరకాలు 
యురేథరైటిస్లో మూత్రం పోసుకునేటప్పుడు కానీ లేదా అలాగా మీరు యూరినేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు కానీ మంటగా అనిపిస్తుంది ఈ మంట కూడా మూత్ర విసర్జన మొదలు పెట్టినప్పుడు ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకు ఇలాగా అంటే దీనికి ఒక కారణం ఉంది మూత్రాశయంలో సంచితమైనటువంటి బ్యాక్టీరియాతో కూడినటువంటి మూత్రం స్టార్టింగ్లో అంటే ప్రారంభంలో ఈ మూత్రనాళం లోపల గోడలను రేగేలా చేస్తుంది ఇన్ఫెక్షన్తో కూడినటువంటి మూత్రం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎగువ నుంచి ప్రవహించేటువంటి మూత్రం తాజాగా తక్కువ సూక్ష్మ క్రిములు కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి ఇలాగ ఉంటుంది కాబట్టి ముందు స్టార్టింగ్లో ఎక్కువ మంట ఉంటుంది తర్వాత మంట తక్కువగా ఉంటుంది యూరినేట్ చేసేటప్పుడు ఇక సిస్టైటిస్ అని రెండో రకం అనుకున్నాం కదా దీంట్లో కూడా మూత్ర విసర్జనలో మంట ఉంటుంది కాకపోతే యూరినేట్ చేయటం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అంటే విసర్జించటం అనేది మొదలుపెట్టిన తర్వాత కొద్దిసేపటి తర్వాత ఇది మొదలవుతుంది అయితే కొంతమందిలో ఈ లక్షణం కనిపించకుండా కేవలం జ్వరం పొత్తి కడుపులో నొప్పి ఇలాంటివి ప్రధానంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇక మరి కొంతమందిలో ఇవి కూడా కనిపించకుండా కేవలం మూత్రం వాసన ఘాటు వాసనగా ఉంటూ ఉంటుంది లేదా రంగు గుణాలు వీటిలో తేడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది మూత్రం ముదురు రంగులో కనిపిస్తుంది స్వచ్ఛత కోల్పోయి మబ్బుగా కనిపిస్తుంది లేదా రక్తం మిశ్రిత రంగులో కనిపిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా జరిగితే అప్పుడు ఈ సిస్టైటిస్ని గురించి ఆలోచించాలి చాలా సందర్భాల్లో మూత్రంలో రక్తం కనిపించడం అనేది యూటీఐలో ప్రధాన లక్షణంగా ఉంటుంది మొదటి లక్షణం కింద ఉంటుంది కిడ్నీలలో సూక్ష్మ స్థాయిలో జరిగేటటువంటి రక్తస్రావం వల్ల కానీ లేదా తీవ్రమైనటువంటి ఇన్ఫెక్షన్లలో ఈ సిస్టులు తయారయ్యి పగలటం వల్ల కానీ మూత్రంలో ఇలాగ రక్తం కనిపిస్తూ ఉంటుంది రక్తస్రావం జరిగేటటువంటి భాగాన్ని బట్టి మూత్రంలో రక్తం కనిపించే విధానం మారుతూ ఉంటుంది ఉదాహరణకు మూత్ర విసర్జన ప్రారంభించినప్పుడు మాత్రమే రక్తం కనిపించి తర్వాత కనిపించకపోతే మూత్ర మార్గపు ద్వారం దగ్గర నుంచి రక్తస్రావం అవుతున్నట్టు అర్థం మూత్ర విసర్జన చేయనంత వరకు మూత్రనాళ ద్వారం దగ్గర సంచితమైనటువంటి రక్తం మూత్ర ప్రవాహం ప్రారంభంలో మాత్రం కనిపిస్తుంది పోతే మూత్ర విసర్జన ప్రారంభం నుంచి చివరి వరకు మూత్రంతో పాటు రక్తం కలిసిపోయి కనిపిస్తూ ఉంటే కిడ్నీల నుంచి కానీ లేదా మూత్రనాళికల నుంచి కానీ రక్తస్రావం అవుతున్నట్టు అర్థం పైలో నెఫ్రైటిస్లో కిడ్నీలు ఉండే భాగంలో అంటే వీపులో పక్కటి ముక్కలు అంతమయ్యే చోట కానీ లేకపోతే ఉదరంలో కానీ నొప్పిగా అనిపిస్తుంది సాధారణంగా ఈ నొప్పిని అనుసరించి జ్వరం కూడా ఉంటుంది అయితే అన్ని సందర్భాల్లోనూ జ్వరం ఉండకపోవచ్చు ఒకవేళ జ్వరం ఉందనుకోండి దాంతోపాటు తీవ్రమైన చలి వణుకు వాంతులు వికారం ఇవి ఉండే అవకాశం ఉంది కిడ్నీలు తీవ్రంగా వ్యాధిగ్రస్తం అయితే కొన్ని ఇతర ఇక్కట్లు కూడా కనిపించడం మొదలవుతాయి పైలో నెఫ్రైటిస్ వల్ల కిడ్నీల కణజాలం దెబ్బతిని గట్టిపడుతుంది అంటే స్కారింగ్ తయారవుతుంది దీంతో రక్తం లోపల ఉండేటువంటి వ్యర్థాలు పూర్తి స్థాయిలో విసర్జితం కావు బయటికి వెళ్ళవు దీన్నే కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అంటాం ఒకసారి ఇది మొదలైందనుకోండి ఇక అది పురోగమిస్తూనే ఉంటుంది కాబట్టి యూటీఐలను ఎప్పుడు కూడా అంటే యూనిరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ని అసలు చేయకూడదు అలాగే మొదటిసారి వచ్చినటువంటి ఇన్ఫెక్షన్కి అసంపూర్ణంగా చికిత్స తీసుకొని మీరు వదిలేశారనుకోండి ఆ తర్వాత కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఇన్కంప్లీట్ ట్రీట్మెంట్ ఎప్పుడు మంచిది కాదు కొంతమందిలో యూటీఐలు లక్షణ రహితంగా నెలల తరబడి సంవత్సరాల తరబడి కొనసాగుతాయి చివరికి రీనల్ ఫెయిల్యూర్ లోపలికి దించుతూ ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని అసర చేయకూడదు ఇక కిడ్నీ లోపల ఉండేటువంటి ఒత్తిడిని పసిగట్టే యంత్రాంగం దెబ్బతినటం వల్ల కూడా సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి ఇది మరొక రకం చిక్కును తెచ్చి పెడుతుంది రక్తపోటు బాగా తగ్గిపోవటం కానీ లేదా అసాధారణంగా పెరిగిపోవటం కానీ జరగచ్చు రక్తపోటు తగ్గటం వల్ల తరచుగా తల తిరగటం పడిపోవటం కళ్ళు బయలు కమ్మటం ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి రక్తపోటు పెరిగితే గుండె జబ్బులు పక్షవాతం ఇలాంటి తీవ్రస్థాయి సమస్యలు వచ్చే రిస్క్ ఉంటుంది సరే మరి మీకు యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది ఏం చేయాలి కొన్ని సూచనలు ఉన్నాయి వీటిని తెలుసుకుందాం మూత్ర విసర్జన సమయంలో మంటగా ఉంటున్నప్పుడు వెంటనే కనీసం ఒక అర లీటర్ మంచినీళ్ళని తాగండి దీంతో మూత్ర ప్రవృత్తి పెరుగుతుంది సూక్ష్మ క్రిములు చాలా వరకు బయటకు వెళ్ళిపోతాయి ఎన్నిసార్లు వీలైతే అన్నిసార్లు మూత్ర విసర్జన చేయండి ఈ తరహా వ్యాధులు అనుబంధ లక్షణం కింద పొత్తి కడుపు భాగంలో నొప్పు ఉంటుంది వేడి నీళ్ల శేషాన్ని ఒక గుడ్డలో చుట్టి కాపురం పెట్టుకోండి దీంతో ఈ పొత్తి కడుపు నొప్పి తగ్గిపోతుంది ఇక మరొక సూచన 
మూత్రం లోపల ఉండేటువంటి అమ్లత్వాన్ని తగ్గించడం అవసరం దీనికోసం ఒక చెంచాడు వంట సోడాన్ని ఒక గ్లాసు నీళ్ళకి కలపండి నాలుగు గంటలకు ఒకసారి దీన్ని కొద్ది కొద్దిగా తాగుతూ ఉండండి అయితే రక్తపోటు ఉంటే మాత్రం అప్పుడు మీరు దీన్ని చేయకూడదు డేంజర్ ఇక మరొక సూచన చింత నిమ్మ ఇలాగా ఈ పుల్లటి పదార్థాన్ని ఉపయోగించకండి ఈ మూత్రం లోపల ఉండేటువంటి అమ్లత్వాన్ని మరింత పెంచుతాయి అలాగే గుడ్లు చేపలు మాంసం జున్ను ఇలాంటి జంతు సంబంధమైనటువంటి ప్రోటీన్లని వాడకపోవటం మంచిది ఎందుకంటే వీటి ద్వారా ఈ అమ్లాంశాలు వ్యర్థ పదార్థాలుగా తయారై మంటను కలగజేస్తాయి ఇక మరొక సూచన శృంగార కార్యకలాపాలు వీటితో మంట వస్తున్నప్పుడు మొరటిగా ప్రవర్తించడం అనే దాన్ని మానుకోవాలి సమాగమం ముందు శరీరము అలాగే మనసు రెండు కూడా సన్నద్ధమయ్యే వరకు సమయం తీసుకోవాలి ఇలాగ శృంగారంలో నెమ్మదిగా ప్రవర్తించడంతో రకరకాల గ్రంథుల నుంచి జలీయాంశాలు విడుదలవుతాయి దీంతో ఒరిపిడి రాపిడి ఇలాంటివి తగ్గుతాయి అదేవిధంగా విధిగా ఈ మైథనం తర్వాత మూత్ర విసర్జన చేయడం అలవరచుకోవాలి ఇలా చేస్తే సూక్ష్మ క్రిములు ఈ మూత్ర వ్యవస్థలో నిలవ ఉండేటువంటి అవకాశాలు ఉండవు ఇక మరొక సూచన మహిళలకు వచ్చేటువంటి ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ చాలామందిని ఇబ్బంది పెడుతుంటే వీటి వల్ల యూనిరి ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఇలాంటప్పుడు త్రిఫల పంచవల్కలాలు వీటితో చేసినటువంటి కషాయాన్ని డూషిగా ఉపయోగిస్తే మంచి ఫలితం కనిపిస్తుంది ఇక మరొక సూచన మూత్రపిండాలలో రాళ్ల వల్ల మంట ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇలాంటివి వస్తున్నప్పుడు దానికి అనుగుణమైనటువంటి ఆహారాన్ని అంటే ఇలాగ మూత్రపిండాల్లో రాళ్ళను తయారు చేసేటువంటి ఆహారం తగ్గించాలి సాధారణంగా ఈ రాళ్ళు అనేవి క్యాల్షియం ప్రధానంగా ఉంటూ ఉంటాయి కాబట్టి క్యాల్షియం ఉండేటువంటి ఆహార పదార్థాలని మానేయండి కాల్షియాన్ని కరిగించే తత్వం ఉండేటటువంటి ఉలవలు ఇలాంటి పదార్థాలని బాగా తీసుకుంటూ ఉండండి ఆహారంలో అయితే మూత్రపిండాల రాళ్ళన్నీ కాల్షియం వల్లనే ఏర్పడాలని లేదు ఫాస్ఫేట్ యూరిక్ యాసిడ్స్ వల్ల కూడా ఏర్పడచ్చు యూరిక్ యాసిడ్ ఘనీభవించడం ద్వారా ఏర్పడినటువంటి రాళ్ళల్లో అమ్ల పదార్థాన్ని నిషిద్ధం ఇటువంటి వాళ్ళకి యవాక్షారం సజ్జక్షారం ఇలాంటి క్షారాలు ఉపయోగపడతాయి ఆహారంగా ఏది తీసుకున్నప్పటికీ ఏది మానేసినప్పటికీ మూత్రపిండాలలో రాళ్ళు తయారవుతున్నప్పుడు ఇలా రాళ్ళు తయారవుతూ మీరు బాధపడుతున్నప్పుడు మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎక్కువగా నీళ్లు తాగటం బాగా నీళ్లు తాగితే ఏం జరుగుతుంది మూత్రం రాళ్లుగా మారేటువంటి ప్రవృత్తి తగ్గుతుంది మసాలాలు మద్యం కాఫీ ఇలాంటి వాడికాన్ని తగ్గించేయండి అలాగే మరొక సూచన ఒకవేళ సబ్బులు పౌడర్లు అంటే వాటిలో కలిపేటటువంటి రసాయన పదార్థాల కారణంగా ఇలాంటి టాయిలెటరీ పదార్థాల వల్ల మంట వస్తుంది అనుకోండి వాటి వాడకాన్ని కూడా ఆపేయండి ఇక మరొక సూచన నైలాన్తో తయారైనటువంటి లోదుస్తున్న వాడకండి వీటి కాకుండా కాటన్తో తయారైనటువంటి వాటిని వాడండి ఇక దీనికి ఆయుర్వేద చికిత్స వ్యూహం దీన్ని తెలుసుకుందాం యూటీఐలకి ఆయుర్వేద చికిత్స మంచి అమేజింగ్ రిజల్ట్స్ని ఇస్తుంది ఈ తరహా వ్యాధుల్లో ఔషధాన్ని దీర్ఘకాలం పాటు వాడాల్సి ఉంటుంది ఆయుర్వేద ఔషధాలు అవాంఛిత లక్షణాన్ని కలిగించవు కాబట్టి దీర్ఘకాలం పాటు వాడటానికి ఇవి చాలా అనువుగా ఉంటాయి ఈ యూనిరి ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వీటికి సంబంధించినటువంటి వ్యాధులకి ఆయుర్వేద చికిత్సలు త్రిముఖ వ్యూహంతో పనిచేస్తాయి వ్యాధి లక్షణాలతో పాటు కారణాల మీద పనిచేయటం మొదటిది వ్యాధి మళ్ళీ మళ్ళీ తిరగబెట్టకుండా వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచడం అనేది రెండోది ఔషధ చికిత్సతో పాటు ఆహార చికిత్స వ్యవహార చికిత్సను సూచించడం మూడోది ఈ పద్ధతుల మేలిక లేఖతో యూనరి ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ని సురక్షితంగా నిశ్శేషంగా తగ్గించడం అనేది సాధ్యం అవుతుంది అవసరమైతే శమన ఔషధాలతో పాటు స్నేహకర్మని స్వేదకర్మని వస్తి ఇలాంటి పంచకర్మ చికిత్స పద్ధతుల్ని ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది వీటితో ఈ యూనరి ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ని అన్ని వైపుల నుంచి ముట్టడించడానికి వీలవుతుంది ఇక యూటీఏకి ఆయుర్వేద ఔషధాలు ఉన్నాయి వీటి తెలుసుకుందాం ఈ మూత్ర మార్గపు ఇన్ఫెక్షన్ లేదా యూటీఐ సమస్యకి చాలా శక్తివంతమైనటువంటి ప్రభావవంతమైన ఔషధాలు అనేక ఉన్నాయి గోక్షురాది గుగులు చంద్రప్రభావటి చందనాశవం చంద్రకళారసం దశమూల హరీతకి ఫలాసక్షారం ప్రవాళ భస్మం యవాక్షారం ఇవి ముఖ్యమైనవి అయితే ఇవి పనిచేసే తీరు ఒక్కొక్కళ్ళలో ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మనందరం ఒకే రకంగా ఉండవు శారీరక మానసిక తత్వాన్ని బట్టి మనలో తేడాలు ఉంటాయి కాబట్టి ముందు మీ నాడిని చూడాలి మీ ప్రకృతిని తెలుసుకోవాలి అలాగే యూనరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఏ స్థాయిలో ఉంది మీ శక్తి అంతా ఇలాంటివన్నీ కూడా కంపేర్ చేయాలి 
ఇతర వ్యాధుల ప్రభావం ఏ మేరకు ఉంది అనేది కూడా చూడాలి ఆ తర్వాత ఈ ఔషధాల్లో మీకు సరిపోయేటటువంటి ఔషధాలని తగిన పచ్చాపత్యాలతో సరైన అనుపాన సహపానాలతో సరైన మోతాదుని నిర్ణీతమైన కాల వ్యవధిని నిర్ణయించి సూచించడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇంతకు ముందు మీరు చేయించుకున్న మీరు తీయించుకున్న మొత్తం మెడికల్ రికార్డుతో వచ్చి కలవాల్సి ఉంటుంది ఇలాగే ఈ మూత్ర మార్గపు ఇన్ఫెక్షన్ అంటే యూనరీ ట్రాక్ట్ సమస్యని దానివల్ల వచ్చేటటువంటి ఇక్కట్లని సంపూర్ణంగా సునాయాసంగా నిశ్చేషంగా నిస్సంశయంగా జయించవచ్చు చూశారు కదా ఇది విషయం ఈ కార్యక్రమం మీకు ఉపయోగపడిందని ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తాను అలాగే ఇందులోని విషయాల మీద మీకు అవగాహన పెరిగిందని భావిస్తాను దీనిలోని విషయాలు నలుగురికి చేరేలాగా పది మందికి ఉపయోగపడేలా మీ వంతు సహాయం మీరు చేయండి మళ్ళీ ఇదే కార్యక్రమంలో మనం కలుసుకున్నప్పుడు ఇలాంటి మరొక ఆసక్తికరమైన అంశాన్ని తెలుసుకుందాం శతం జీవ శరదో వర్ధమాన శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్ వంద శరత్తులు వంద హేమంతాలు వంద వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి శుభం డాక్టర్ చిరుమామల మురళి మనోహర్ ఎండి ఆయుర్వేదం రక్ష ఆయుర్వేదిక్ సెంటర్ సార్బీ స్టూడియోస్ రోడ్ ఆపోజిట్ స్టేట్ హోమ్ అమీర్పేట్ హైదరాబాద్ సెవెంటీ త్రీ ఫోర్ నైన్ వన్ డబల్ సెవెన్ డబల్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫో